കണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി എടുത്തു മാറ്റിയത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെവൻറ്റി എടുത്ത് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ത്രീ സെവൻറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ആർട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റിയിൽ ക്ലോസ് വൺ ഡിയിൽ അത് അമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ മറ്റ് വകുപ്പുകൾ അമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്കില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓർഡിനൻസിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവകാശമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ത്രീ സെവൻറ്റി അമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അവകാശമില്ല പക്ഷേ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ മറ്റ് വകുപ്പുകൾ അമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഡി പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് വകുപ്പുകൾ നോട്ട് ത്രീ സെവൻറ്റി നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ മൂന്ന് ഉപവകുപ്പ് സബ് ക്ലോസ് മൂന്ന് പ്രകാരം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കാനുള്ള അവകാശം രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ മറ്റ് വകുപ്പുകൾ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ടല്ലാതെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ കയറി കളിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അവകാശമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം വേണ്ട അല്ലേ വേണോ വേണ്ട വേണം അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ഓ വൺ ഡി പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്ലോസുകളും വകുപ്പുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഒരു ഡെക്ലറേഷൻ വഴി അമെൻഡ് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അല്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അല്ലാതുള്ള വകുപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപതിലെ ഉപവകുപ്പ് മൂന്ന് പ്രകാരം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് തന്നെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് എടുത്ത് കളയാം എടുത്തും കളയാം മറ്റ് വകുപ്പുകൾ അമെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ വകുപ്പ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അവകാശമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതിനെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പടി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അവിടെ ഉണ്ട് റിവോക്ക് ചെയ്തു അതൊന്നും ശരിയായ വാചകമല്ല അതിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കി ചത്തതിനൊക്കുമേ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതെങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ചെന്നു അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപതിലൊന്നും ചെയ്ത മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ചെന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴിൽ ഒരു ക്ലോസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു പുതിയൊരു ക്ലോസ് ഒരു സാധനം ഇട്ടു ആ ക്ലോസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് ഇനി മുതൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നുള്ളത് ഇനി ഗവർണർ ഓഫ് ജമ്മു കാശ്മീർ വിത്ത് ആക്ടിംഗ് അപ്പോൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വായിക്കണം ഈ രണ്ട് തിരിവുകൾ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഗവർണറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കുക അതായത് ജമ്മു കാശ്മീർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് ജമ്മു കാശ്മീർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അവിടെ ഇല്ല അത് സസ്പെൻഡഡ് അനിമേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ആ പവർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിനാണ് പാർലമെൻറ്റ് ബില്ല് പാസ്സാക്കുക അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് തീർന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് തിരുത്തുന്നു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതാവുന്നു ആ പവർ പാർലമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഡെക്ലറേഷൻ അനുസരിച്ച് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സോഫായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കുതാഖാവ ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി യഥാർത്ഥം ഇന്ന് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആണ് അത് ഇനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നൂറ്
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ അനുസരിച്ച് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് തന്നെ പോകണം അത് ഗവൺമെൻറ് മാറി വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക അവിടുന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താ അടിസ്ഥാനം നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ നമ്മളതങ്ങ് റദ്ദാക്കാത്ത എന്താ നമ്മളെന്താ റദ്ദാക്കാത്തത് നമുക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ജനാധിപത്യം വരുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കരാറ് പിന്നെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് പുതുക്കി ആ കരാർ അനുസരിച്ചാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളെന്താ തിരുത്താൻ തന്നെ കാര്യം എന്നറിയാവോ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവർ നന്നായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇല്ലേലും കുഴപ്പം ഇല്ലെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണ് ഇത് ശരിയല്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിയുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മാറ്റാതെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ അത് മുട്ടത്തോട് മാത്രമാണ് അതിനകത്തോളം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ വന്നു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വന്നു കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ വന്നു ഈവൻ അവസാനം ഈ ജി എ ഇത് എന്തൊരു ടാക്സ് ആ ജി എസ് ടി അതുവരെ ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം തന്നെ നടപ്പിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമോ കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരാളുടെ ഷോയ്ക്ക് അവിടെ വെച്ചേക്കുക അത് അവരൊരു പ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സെഷൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന നിലയിലാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീതിയേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പല പല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻസ് റൂള് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രസിഡൻസ് റൂള് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ഏഴ് വർഷം വരെ പറ്റുമായിരുന്നു ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വെച്ച് നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു വേറെ എങ്ങും പറ്റില്ല ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഡൽഹിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അധികാരങ്ങൾ കുറയുകയാണ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് പോലെയായി മാറുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതൊരു ഫെഡറലിസം ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ നിന്ന നിപ്പിന് അതിനെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അല്ല യൂണിയൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് അല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കുകയും ലഡാക്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇല്ല അരി അവിടെ ജനാധിപത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സെ റദ്ദാക്കുകയാണ് ഡീ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ലഡാക്കിനെ അവിടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇല്ല ശ്രീനഗറിൽ ഐ മീൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാതായി മാറുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റിനെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കുക ജനാധിപത്യ അസംബ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് അസംബ്ലി ഇല്ലാതാക്കുക അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമല്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഐ അഗ്രി വിത്